Buenas noches, eh, yo soy Carlos Rodríguez, esto es La Grada, y va a ser una grada un poco especial hoy. A mi lado tengo una auténtica guardería, pero una guardería eh, por arriba, no por abajo. Gente de muchísima experiencia, tanto en la vida como en el mundo del fútbol. Los presento sin más. Eh, hablaremos fundamentalmente de fútbol, del fútbol actual en la primera parte, para luego dejarles dirigiendo ya directamente con, con el GEME la segunda parte en la cual hablarán un poquito del fútbol del fútbol de ayer. ¿no? Eh, don Eduardo Barredo, el Gemelu, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh, a mi izquierda, Esteban Rodríguez, que viene, ojo, como es futbolista, tanto del Betusta, del Astur, de muchos equipos asturianos, no como padre. Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, señor Pintado, toda una institución en el fútbol base de Oviedo, eh, en el Grisú de toda la vida, nos contará luego la historia. Muy buenas noches. Y bueno, Busby, ¿quién no conoce a Busby? Toda una institución también en el fútbol base, los arcos no serían nada sin él. Muy buenas noches, Busby. Buenas noches. Lo dicho, hablamos primero del, del fútbol del fútbol actual, de cómo ven la liga, cómo ven los, los equipos eh, españoles, para luego pasar en una segunda parte al, al fútbol modesto, al fútbol de abajo. Geme, háblanos un poquitín eh, antes de nada, eh, bueno, ¿cómo, cómo ves tú el fútbol actual, cómo ves eh, la liga de primera división, esa liga tan bipolar que, que está ahora mismo. ¿no? Bueno, tú ya sabes, yo lo veo perfecto, pero ante el día de hoy me honra de estar aquí con estos cracks, porque estos son unos cracks, pintado el señor Busby, ¿eh? Y mi amigo Esteban, que eso fue lo máximo, de, de que fue un fútbol tan grande, tan grande, tan grande. Y yo, que ando por ahí viéndome, admiro, porque veo un desventaje. Estoy bien, con estos señores muy superiores a los de los equipos actuales, jóvenes, que están empezando con directivos, la diferencia es abismal, de pesanos de, de casi 80, ojalá, algunos como pintado, un poco más. ¿vale? Señor Pintado, cuéntenos un poco la historia del, del Grisú. Cuéntenos un poquitín bueno, pues el Grisú cuántos años llevamos. Era el nacional de Cerdeño, llevaba un hermano mío y Politín Iglesias, y en el año 59 ofrecieron hilo a Julio Suárez, que era maestro nacional, pero estuvo siempre en el Fénix de, de, de Seguros, pues era muy alegre, muy tranquilo, muy, muy todo el día estaba de juerga. Y reunió una junta directiva allí en Cerdeño, de paisanos mayores, casi todos. Hicieron un equipo que pusieron, por votación de él, pusieron Grisú. Y Grisú empezó en el 54 con Tertulias y en el 55 federado. Y luego yo ya empecé a ayudarlos al secretario técnico que era Juan Iñol Gosieru. Y empecé a este, lleva a este chaval, lleva a este otro. Que, Fichamos a uno que luego no llegó a jugar ninguna vez, pero que lo mandé a la Aguila Negra también luego y me dijo Luis que es un buen tipo. Dijo, ya no te va el ti. A luces. Era, era juvenil, tenía 14 o 15 años. Ya jugaba en regionales. Pero era, un, era una centella. Eso era una centella en el campo, ese chaval. Y fichamos a, a otro de Granda que llamaban Industria, al catalán, pariente mío. Y después ya fueron fichando muchos de Coyoto, Tato, Lalo, este y Sal. Ya murieron todos. Al no ser estos tres de Granda que digo, bueno, ya murieron es, mucha eh, gente. Que sigue la trayectoria, que sigue Entonces, después de, de tantos siguieron. años. Sí, en el 59 ya me, me metí un poco más de, de lleno a ello porque ya hubieran cambiado de presidente. Ya era Manolito Campa y hicieron una jugada en una reunión y entonces dije, no, esto no, no y así, hay que cortarlo. Y empecé a meterme yo hasta que, hasta hoy. Muy bien. Hasta hoy. Busby, ¿cuántos años llevamos ahí? ¿Cuántos años llevamos luchando con Pues años? yo empecé a dirigir equipos con el Gemelín, era un chiquillo, él estaba jugando todavía en el Astur. Y formamos un equipo que se llamó Olimpia, que le pagábamos un duro 
al, al viruso de la calle oscura bueno, por dejarnos jugar de camisetes. Después el gemelo y yo nos fuimos al, al Olimpia, el Olimpia nos fuimos al Cadoy, el, nos fuimos directivos y asesores de Ping el Manco en Paz Descanse y de Faro Esclavo. Después el gemelo se marchó en el 57 a la Juventud Asturiana y yo me marché y fundé el Club Deportivo de los Arcos en el 58. Y ahí yo ahí sigo. ...al pie del cañón... ...haciendo una gran labor, sí señor... ...Esteban, ¿qué recuerdos tiene usted del fútbol de, de aquella época? Uy, muchísimos y muy buenos, hombre... ...yo empecé... ...con el Bonavista Juvenil... ...pues en el año 56... ...en el 57 quedamos campeones de... ...de barrios... ...estaba el Jaime... Cuidado, cuidado. ...en un partido que jugamos en la final... Eh, no, no, al Buenavista. Final, no, no era el final, fue semifinal. Buenavista, Caroy, confecciones a la infantil. Quedaba, aquella, nosotros, nosotros quedamos campeones. Sí, sí, bueno, vosotros quedasteis campeones, pero la, aquí el partido, cuando nos expulsaron aquellos niños que jugaban, que protestaban, fue el que jugaba en todos falsificados. ¿No te acuerdas cuando es que el de Liso, aquella, en Pascal, de aquella no había equipos filiales. Ah, no. Por ejemplo, la federación no permitía que se llamara confesiones A o B. Esto hay que aclararlo. En aquella época no había categoría de juveniles. Pero eran confesiones A infantil. Caro y era infantil. Entonces el Cado significaba la C de confesiones A o infantil. infantil. Por eso se llamaba Cado y disputaba en la semifinal contra el Buenavista que pero ese ahí, partido tiene mucha bien, historia porque... muy bien. pero ese, ese equipo estaban todos falsificados no la tenía mayoría la edad del viso, eran Charlie. todos niños más pequeños eran, de eran, sí, sí, bueno, había, había alguno que tenía 15 años por los contado Tú, pero, pero el jugaba el Chani falsificado con el nombre del hermano en vez de llamarse Robustiano llamábase Ramón que murió en Percanche y Paco del Viso en descanse, murió con, jugó con el nombre de, de Manolo y así casi Juan Luis Cabal Valero pues tenía con, con otro nombre, todos falsificados. Eh, no tenía ninguno 15 años, la, no tenía casi todos, tenían 14 años. Y vinieron a protestar y tal, y ahí se armó la bolera, pues tuvimos un follón, punto. ¿No recordabas? Pues sí. recordaba. Quedamos campeones de, sí, sí. de, de barrio. Después yo llegué a la, a la edad ya de, de regional, ¿no? Fiché en un año por tres equipos. Primero, el Pumarín. El segundo, el Confecciones Aro. Y al final, por el Astur. ¿Y por qué jugué en tres? Porque de aquella se jugaban... Eh, había eh, 12 equipos. Claro, y terminó la liga de, del Pumarín. Como no los clasificamos, quedamos los seguros, los segundos. Yo vinieron del de Confecciones Aro que se quería jugar con ellos. Pasó lo mismo. Faltaban cinco o seis partidos. ¿Vale? Terminé con ellos. Pasé a las Tour y jugué diez, diez partidos ya. Y después mm. estuve la temporada posterior y de ahí al Betusta. Del Betusta a la Mili y ya prácticamente dejé el fútbol. Tenía que decidir cuando Pero vine ya... de, de la mili eh, o ir. Además tuve la mala suerte de ir para Ceuta y claro, no, no, bebí, no venía para aquí nadie. Pero yo hubiese terminado en el Oviedo el, el, esa temporada porque ya iba a pasar. Hombre, lo que está sí, tú, señor, en el año 58 en Oviedo, eran, con el Llanera, eran ocho equipos en el grupo. En el, sí. Ellos, el Buenavista, el, el, no, el, el Rayo Lescaldes, el Caleyu. El Grisú, el Astur, el Pumarín y el Nalón de Llanero. Ocho. El Nalón de Llanero. No, no jugaba el no, ocho. No. El, el, ocho había. El Bonavista de ahí ya desapareció. Sí. Ya no jugó más. En... Fue Quintado. cuando se quitó el... Sí, luego apareció el en el año 70 o por ahí Juanín el Melicio con ellos. Ya, pero... Sí. Señor Quintado, ¿cuál, qué, ¿qué diferencia ve usted entre el fútbol de, de ayer? La diferencia entre el fútbol de, de ahora y el fútbol de... ...de hace unos años. 
no sé por qué es tan grande, tan grande que, que es, 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 es inmensa. ¿Mejor? ¿Peor? Ahora, ahora son, son muñecos, son pequeñetes, son, no, no, no hay, no hay. No hay genio. No hay, porque antes entrenábamos en el lado kin de la del, 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 antes del, del matadero, el, de, de, donde la circunferencia de que da la vuelta ahora al, el autobús de Tubia. Allí era de noche cuando se entrenaba. Y ver al, al gemelo, al joven, no al viejo, porque el viejo también jugó en el grisú, ¿eh? mm. Ángel. Pero ver a José entrenando con un balón en medio lado King, cayendo, que iba a matarse. Y después ya llevamos, íbamos a la colonia y yo con la alambreta alumbraba ahí. Cuando no pegaba el, en el balón, pegaba en el poste, pero él nunca veía el balón. Llegar a las 8 de la noche de invierno. Busby, diferencia Ahora tiene entre... lo todo. Busby, diferencia del fútbol de ayer y el de hoy. La diferencia del fútbol de ayer a hoy eh, es totalmente, totalmente, totalmente distinta. No, no. Antes había paisanos y había niños. Los niños eran paisanos, ahora no, ahora están gobernados por sus papás. Antes iba a un chiquillo, si se mancaba, yo no me acuerdo de lesiones de pubis ni nada de eso. Eso sí está ahora, ahora va el padre, la madre, el vuelo, ponte para la izquierda, ponte para la derecha, eso antes no existía. El fútbol empeoró y me diréis, hombre, estamos viendo el mejor fútbol nacional e internacional, sí, pero vemos cinco jugadores que costaron una millonada, pero antes había tan fútbol, buenos jugadores... Ojo, ojo, una cosa, en el fútbol siempre se ganó dinero, ¿eh? ¿Siempre se, da? siempre, siempre se ganó dinero, o sea, eh, 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 los se equipos ganó, de primera se, división... Se ganó dinero del 80 para acá, tú coge a Vicentón, hoy presidente de los veteranos del Oviedo, y pregúntale cuánto ganaba en el 79. Hoy lo gana un, un jugador de tercera división o de segunda vez. Bueno, yo creo que esa generación, la de Vicente, la de Javier y tal, no pueden ser considerados que les haya ido mal en la vida. ¿eh? No, no, entiendo. No, 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 con todo, no, no, con todo no, mi respeto. ¿eh? Yo lo poco que conozco, pero sí, entiendo, pero no, no, entiendo, no, entiendo, entiendo que con efectivamente no, no han sido... No han sido estos tiempos, pero no han sido malos porque los tiempos hay que compararlos con los tiempos. Con todo tu respeto, te digo que lo que gana hoy un jugador del Oviedo, millón y medio de pesetas al mes, no lo ganaba Tensi, ni Vicentón, ni, ni los que tú me nombres de aquella época. Y al, al papel no me visto, demito. No los he visto mal situados en la vida. No los he visto mal situados, pero no, bueno, no, no, eh, no, evidentemente no. no los he visto mal situados. ¿eh? Sí, no lo, de, algunos de los que tú hables no los he visto mal situados. La diferencia de dinero, situados. hoy ¿Eh? hay jugadores en el Oviedo que cobran millón y medio de pesetas al mes. Sí, sí, al mes. Sí. Lo cobraba Vicente, lo cobraba Tensi, lo cobraba los Díaz. Dígote, pero, jugadores Javier, de primera Javier, división. Pero hay que cambiar una cosa. Hay que cambiar una cosa, que, que, que el euro fue el que nos hizo probes, o ricos, algunos, a otros probes. Porque antes una peseta valía una peseta, y una botella así ya dos pesetes, y ahora vale tres euros. Entonces ahora ya vale casi 500 pesetes, una botella de sí. Hablamos un poco de los campos, eh, claro. de lo que ve usted bueno. con sus nietos, a lo que a donde bueno, jugó, bueno, bueno. tiene es, poco que ver, ¿no? Eso no hay color, mijo. Tú ten en cuenta una cosa que en el año 60, cuando yo jugaba, ibas en el Astur y entrabas en la portería del Molín hasta la rodilla de barro. Aquello era, para salir de allí, eh, eh, ¿para qué te voy a decir? Después campos malísimos... Todos, porque eran la mitad, la mitad eran de tierra y de barro. Campo bueno fue el de la piloñesa. Sí, bueno. Pero, te acuerdas. Pero los que teníamos en Oviedo, fatales. No, si nosotros cogemos, si nosotros cogemos estos campos que hay ahora, buah, ya no, no hay ni comparación. Y además, ten en cuenta una cosa, que había... Aquí no vio dos chavales que jugaban de, de maravilla eh, en, en aquellos patatales que iban a hacer ahora. Pues yo fenómenos. Tuve, yo tuve la suerte de ser entrenado de la piloyesa en el campo. 
en, el campo, Piaya, ¿eh? en el mejor campo de, de Asturias y de España. Yo entrené a la piloñesa antes de marcharme a Madrid a entrenar, que yo estuve en la piloñesa en el 66-67, y en el 67-68 me marché a Madrid a ganarme la vida. Fue donde tuve mi hijo y al año siguiente me fui a Barcelona y de Barcelona volví otra vez y me fichó uno que está aquí como entrenador. El ahí, ahí, tengo, ahí tengo una duda yo, porque si hablas con él, él dice que sabe bastante más de fútbol que tú. No, no, y si yo, hablas, eh, espere un momento. Y claro. si hablas contigo, yo nunca dice dije que él que, sabe mira, más. Eh, mira, si tú eh, dices que sabes más que él, te, él que sabe más te, que tú. Te, te voy a no, decir, pr prim primero habla usted y luego le dejamos a. Te voy a decir ah, una cosa. Sí. El que sabe más de fútbol que yo, sí. lo admito. Muy bien. Pero los datones llevan en las bibliotecas mil años. Ninguno sabe leer ni escribir. Muy bien. Con eso que lo dicho de poco no sabe nadie. ¿Qué, qué tenemos que Nos decir ahí? Nos imaginamos. Mira, 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 yo... Tú ya sabes... El señor yo Geme, sé, el Geme, ¿qué, ¿qué tiene que el decir Geme, ahí el Geme? Mira, que competidor tú sabes que ahí. esto que hicimos hoy, que estamos sí. hoy aquí... Yo tengo una admiración total por la gente del fútbol de antes y la gente del fútbol que todavía sigue ahora. Porque claro, estamos hablando, hablando, hablamos de los campos, pero mira, las veces, yo entre ellos, ¿vale? Las veces... Pero no me vaya usted por la ruta. No, no, no voy. Eh, de mano, eh, ¿ese señor sabe más de fútbol que usted o están empatados? No, no, sabemos de fútbol, le, sabemos empatados. casi todos un, mucho. Nosotros creo que sabemos mucho, mucho. Yo creo que sé mucho, mucho. Pero me to porque me tocó, a mí me tocó trabajar... Con los niños donde se aprendía, con, los, con esos niños, lo dijo Esteban Inga hace un momento, que jugando en esos campos y que hubiese gente que sabía driblar, parar, centrar, correr, saltar, con los campos que había que pintar, que trabajar por arriba y por abajo, y todavía esa gente, a mí me aprendió la gente a saber cuándo era un jugador era bueno y cuándo era malo. Porque yo ahora, por ejemplo, ahora, dijo el bus antes, y ahora que les diferencia los papás y las mamás y todo este rollo. Entonces, estos, aparte de no jugar nada, jugar poco, poco. El fútbol se hundió, pero no se hundió el fútbol, se hundió la, la, la vida. Porque tú llegas a los colegios y ves que se desumbren los, los colegios, en los colegios, que manden más los chiquillos que eso. Y antes era mentira, antes mandábamos nosotros. Cuando me decía Bacenilla a un jugador, y decía, ¡presente! Vale, pero no se movía ni Dios, ¿eh? Vale. Llegar a los campos sin el gemelo, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Había que presionarse un jugador, ¿eh? Para decir al geme, ¿eh? No, no, no. Y ahora hacen lo que quieren, como quieren, ahora lo que quieren, ¿vale? Muy y bien. se los aguanten ya por la afición que tienen estos dos, por ejemplo. Señor Pintado, eh, ¿cuánta gente seguimos teniendo en el club? ¿Cuánto, ¿Cuántos jugadores controlan ustedes? Ahora mismo. Sí. No, 20 o 25 tiene el derecho. De segunda regional. Eh, eh, la de segunda regional, ¿no? Sí, tenemos la suerte de tener un chavalín de entrenador que llevó gente, cambiólo todo. Está muy Miguel, bien. Miguel. Miguel, sí. No, de, 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 del año pasado acá, yo solo le dije que fueran paisanos. No hablé más con ellos. Déjame lo la fía, que tenía un que era de Coyoto, pero ¿cómo se apellida? Fulano, yo sé quién son. Vale. Dile tú que sean paisanos. No, yo os pido más, ni que ganen, ni que pierdan, pero que no se manquen ni que se metan con el árbitro para nada. Muy bien. Lo demás, que jueguen. De los, de los jugadores que hemos visto eh, de, de, en esta trayectoria, es una pregunta para los cuatro. ¿Cuál fue el mejor que vimos? Esa va a ser la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál fue el jugador que visteis que os extrañó mucho que no hubiese llegado al fútbol profesional? O sea, de los, de los futbolistas empieza Esteban... De los futbolistas que hemos visto, de los de los Messi, Cristianos, eh, Maradona y compañía, que habéis visto toda toda la historia del, del, de muchos años, ¿cuál fue el que más os ha impresionado? Mira, para mí, uno de los mejores jugadores, además es argentino, que jugaba y que vino a España con 28 años ya, fue Sánchez Laje. Es mejor. Para mí una maravilla. Un jugador que llegó a España de por la noche en un viernes viajó tol, todo el, el día desde Madrid a, a Oviedo 
Y el domingo a las 4 de la tarde jugó en Bonavista, sin compañeros y sin nada, sin haber tocado un balón con ellos. Hizo un partido de la hostia. Contra el Atlético de Madrid. Contra el Deportivo de la Coruña. No, no, de Atlético de Madrid. Bueno, bueno sí, es sí, cierto. Sánchez, Sánchez, y que metió un gol. Que ganó lo bien de 1-0. Ese fue para mí uno de los mejores caros claro, después de. No hablemos de Di Estefano no, y eh, tal. Eh. Hubo muchos, muchos. Y, y para mí de anteriores se reedita. A mí los más caros de que tuvo el Real Oviedo. No hablamos del Oviedo. Siempre eh, lo del, dije. Hablamos no, del fútbol no, en bueno, general. Bueno, sí. vamos a hablar de tres. Fue Sánchez Laje, Goyín y Berto. Los tres más caros que tuvo en la vida el Oviedo. Ni Herrerita, ni Emilín, ni Falín, ni Goyín, ni Lot. Goyín, Berto y Sánchez Laje. Porque bueno. buscaron los 50 suplentes y ninguno de ellos quitó el puesto. Pues sí, ¿con quién nos quedamos? Yo los jugadores que más prometieron no, los los, juveniles. No, no primero, primero juveniles. vamos con vamos con la gente de, 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 la, de arriba, la gente de arriba, arriba la gente eh, que tú te imaginas en la historia del fútbol que, que más te ha podido impactar o que más te ha podido gustar. ¿eh? Para mí el jugador que más me impresionó fue Goyen. Trajeron 25 suplentes y ninguno fue titular. No, yo digo siempre. A los dos meses de llegar, pum, Goyen a jugar. A los dos meses de jugar, oyen a jugar. Yo, que tuve la suerte de coincidir en Barcelona con Gallar, que era cuando jugaba Antón, Gallar, Langa, Dete y Emilín, me decía Lagar que Goyín era un monstruo, que era titular cuando quería. Y trajeron 20 para suplir y ninguno fue su. Bueno, Jaime, ¿con quién nos quedamos? Bueno, pues yo, no, no, yo quedóme con lo que dice Esteban. Yo creo que Sánchez Laje fue el mejor jugador que, que, que vino. Que, eh, a mí con incluso, diferencia. ¿eh? Que vino. En el Oviedo ya por les descuento. Si llega el Oviedo a venir con tres años antes, mejor que diste, pero no era. Porque cuando fue a Valencia, estuvo cuatro años en Valencia, arrasó. El fútbol era impresionante. El fútbol. Eran jugadores excepcionales. Para mí maravilloso. Muy pues bueno. bien. Eh, futbolista que hayas tenido muy cerca, que hayas dicho... Este tenía que haber llegado y no llegó. Eh, ¿Con quién Nosotros, te quedas? El gemelo y yo tuvimos muchos futbolistas que llegaron internacionales, eh, que jugaron en primera edición mil años. Paquito estuvo con nosotros siendo directivo, nosotros del confesión ¿sabes? Paquito fue internacional. No, pero eh, no los que llegaron, sino alguno que tenía todas las facultades y que no y que no llegó. Yo los que te el mayor el hecho de... que tengo en mi vida es que ni Chani ni Lechuga que fueron dos monstruos como juveniles, sí, sí, ninguno llegó a jugar en el Oviedo. Y Lechuga, lamentablemente, bueno. hoy no, pues, no podemos saludarle y mandarle un saludo porque está en el cielo, lo vistieron en la coruña para jugar y un directivo le dijo, no puede jugar porque no tenía ficha. Fue el año que ascendió el Oviedo en Vallecas. Y Chani se tuvo que marchar a los bobis del de, de español, siendo cubano entrenador, ...va a jugar en primera división. Señor Pintado, ¿algún futbolista que, que jugó en, en el Grisú... ...y que tenía que haber llegado un poco más arriba y que no... que no...? El que más salió fue el RL, los demás no... ...de tercera división no pasaron, pasó bueno. uno a segunda... ...tuvo algún... No, no estoy yo de acuerdo en militaros, eso. Es, militares y conociólogos. No, no, hay, hay alguno que llegó y jugó man, man, en primera man, división del man, Grisú... Man, ¿eh? Si usted no se acuerda, señor Pintado, se lo voy a decir yo. Pues usted sí, tuvo, ¿eh? exactamente, Marciela, porque todavía... Pero ¿sabes eh, cuánto tuvo, el Grisú? Perdóname, sí. ¿sabes cuánto cobraba en el Bar Alegría todos los no, meses yo, y llegaba el sobre a Marciela? Yo no lo sé, porque yo lo único que hice fue... Es el Celta de Vigo, que es, estaba en la mil. Y el coronel yo, del Milán, cuando llegaba un jugador, llamábame. Pintado, ven por aquí. Y yo entrenaba, yo entrené a Grisú cuando eso. De aquel señor. paisano tuve agradecido, todo igual que el de la fábrica de armas, toda la puñetera vida, ¿no? No, yo lo pagaré nunca. Porque me llamaba y decía, ven por aquí, que tengo un soldado. Y, y me iba al cabo sí. guardia a buscar el soldado y subía para sentar y vos. Me y dieron dos. mayor y decía, ¿qué hacen ustedes sentados? ¡Levántense! Y el otro con la vara decía, no, están sentados porque yo los mando. Y entonces decía, a ver, ¿cuándo tienes? Yo, bueno, señor, martes y viernes. Decía, ¿cómo martes y viernes? Pero bueno, menos que lo viedo. No, no, estos son igual que lo viedo más. 
Y este tuvo a Barciela, tuvo a Hugo, yes. tuvo a, a otro, había uno, a, ¿cómo a, se llamaba Hugo? A Claudio Barea de Sevilla. Es, y ese también eh, era muy bueno. Que se sí, caía, sí, que empezó bueno. a cantar en, en, cuando Pero, empatamos en, uh, en Teverga, sí. o ganamos 5-0, ¿cómo fue? No me acuerdo mucho bueno, de los Bueno, empezó a cantar en Teverga y hemos olvidado sí, cantando sí, en el autobús. Muy Eran bien. unos jugadores que traía él, tenía enchufe en el, en el Milán. Oh, tuve los y lo, muy, muy buenos. Y los muy traje, yo, joder, ¿Y de aquí? Juega la hostia. Y después ¿Sí? ese, ese chaval tiene un bar en, en Vigo. Rompiente. ¿Sabes Durante... otro, que, otro que no llegó? Estamos hablando de Kido Viedo fue eh, Isad Méndez, Tucho. Hola. Que era de la época ya. de Lechuga. Bueno. Y tal. Pasó la no, Lechuga eh. y Isad. Severino y Eduardo. El parajón, el que vino no, bueno, Coyoto. Para, hombre, pero el parajón jugó no, lo, todo lo que quiso y algo más. No, lo que pero, pasa es que la cabeza no... no pero crecía. la pregunta que hizo Carlos, de esos que pudieron haber ido y, y no que llegaron, había, pequeños, no llegaron, de los nuestros. Porque o sea, no, no sé por qué, no sé por qué Isaac. No, no me acuerdo. Isaac era un delantero. No, sí, sí, no, Isaac no, tenía que haber jugado con el Oviedo. Bueno, Isaac sí le echó a él. Otro que le hubiera salido mucho si hubiera tenido cabeza conmigo era Villegas. Porque Marigil estaba loco, loco estaba con aquel chaval. Sí, es verdad. Y desde el súbulo arriba, la, la mala cabeza, que no, no, no pude hacer nada con él. Bueno, durante, durante <risa> muchos años eh, todos hemos, eh, eh, nos hemos ido a la cama con un personaje muy, poco, muy peculiar en el, en el mundo del, de la radio, el señor José María García, el cual es muy amigo de dos personas que está aquí, el señor Busby, y el señor Geme, sobre todo el señor Busby. Cuéntenos algo del señor José María García, en lo que lo ayudó, en, en, en la relación que, que sigues teniendo con él, Busby. Pues yo, José, para mí es José, es más que un hermano. Cada mes o me llama o le llamo. Todavía el mes pasado que ha cumplido 70 años y se enfada cuando le llamo el viejuco. Digo, tú eres de la quinta de Gavino. Gavino cumplió el día de los enamorados 70 y él el mes pasado 70. Digo, ya estáis como yo. José María García fue lo único y lo que decidió que el fútbol mejorara algo. Hoy hacían falta dos como él para descubrir todo, todo, todo lo que hay. Fijo que los equipos de fútbol estarían más limpios. Muy bien. Eh, usted se libró de una muy gorda bueno, yo, gracias no, a José María García yo, gracias a, a la colaboración de, de, de Busby y, y de Miguelín es decir, cuando un partido que estuvimos cancelados a perpetuidad gracias a José María García y a, y a Ignacio Villa don Ignacio Villa en Pescanse ¿eh? el padre de Nacho Villa que me, me salvaron de aquel castigo a mí pero yo lo que dice el Busby si José María García hubiese seguido toda esta golfería, esta golfería que hay en el fútbol ahora, de estos de arriba, vivienda, ¿eh? estos que se marchen ahora van a marcharse a coger el campo de para jugar en España y van 40, y bueno, una vergüenza. Pues para el fútbol de abajo no hay imputo duro, no hay nada, y para arriba, pum, a morirse. Hablamos de la selección española, esa que el Busby me dice y me come la cabeza todos los lunes que va a ser campeona. ¿La vemos campeona? ¿Cómo vemos a la selección? No. no. Si no cambiamos, de, 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 si no movemos los bolos, no vamos a ser campeones. Bueno, ¿y qué moverías? ¿Qué movería? Sí. Pues mira, que hay que dar sabia nueva a ese equipo. Muy bien. Pero, como el comer, ¿eh? Muy bien. Ya veréis. Dios Busby. nos dará vida. ¿Cómo si ves quiere? a la selección? Esa selección que tan buenísimos recuerdos nos dejó en los últimos eh, seis, ocho años. Y nos va a seguir dejando. Eh, la selección española mmm, no necesita nada. No Solamente necesita que nada. el sustituto de Xavi y Iniesta es Cazorla. Y en la selección española tiene suficientes mimbres para ser campeona del mundo otra vez. Señor Pintado, ¿cómo ve el tema de la selección española? Bueno, no sé cómo lo veo porque es muy difícil llegar, ¿eh? Llegaron, pero es muy difícil mantenerse. Porque todos van cumpliendo años. No sería bueno tampoco. Los pequeños no los ponen, como ya eterna. tienen que estar muchos, como los tres que marcharon del Oviedo, ya tienen que estar ahí puestos mangados. Mata el otro chavalín y, 
y, y cazorla. Ya tenía que estar arriba, ya no tenía que esperar por ellos más. Que no lleguen a junio, bueno, no lleguen. Pero por lo menos ya tenía que estar. Después, yo creo que sigue mandando la, el dinero, la política. La política que lleven y el dinero son los que siguen mandando. Yo, para mí, es un, para mí es un gran entrenador del bosque, ¿eh? paisano serio, formal, Muy bien. pero tiene mucho alrededor de... Busby, eh, no digo, perdón, eh, Jeme, primeros como ocho segundos, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo lo que no entiendo discrepe, es que discrepe, discrepe, discrepe ¿dónde, usted, inventa es, ¿dónde inventa el señor Esteban y el señor Pintado? ¿Dónde inventen que España no puede seguir? Ojo, hay, ojo, ojo, eh, con, el, ojo, con, ojo con ese hay, tema, ojo con ese tema, tra... porque, no, sí porque falta tiempo, veremos a ver, ¿eh? ¿Quién hay de, de tra... falta tiempo, falta que, tiempo. ¿Quién hay detrás que tú, que a ti te demuestre de que pueden privar de España de ser campeón? Mira, mira. España de momento, de momento, todos los que quedaron, lo único que hay es un año o dos años, es decir, jugadores que van a tener 32 años, posiblemente 33 los dos sabes. Los demás son no, relativos. Eh, es que con 33 uno años. Con 34, no, no, no. no, no. Bueno, yo voy a Bar igual. Barcelona. Es igual. Tú me quieres decir a mí que hoy actualmente tú ves jugar al del, al del Madrid o al del Barcelona. Están para decir, joder, este no juega nada. ¿Lo, ¿Lo ves tú tan mal para decir que no juega mal? Yo veo mal al del Barcelona. Porque, ¿Cuándo? ¿Cuándo lo ves? Porque lo está demostrando. No, no, no. no, no, queda... no. Perdona un segundo. No. No demuestra nada, lo que, lo que demuestra es un sistema. España jugó con un sistema, le estaba diciendo el Busme, hay un sistema y ese sistema hay que mantenerlo. Y ese CES va a seguir, vamos, todos ellos van a seguir y de reemplazo. Lo que no pueden hacer es buscar un sistema cambiando extremos. Cuando tienen Santi Cazorla, Silva y el otro país llegar con ese medio campo. España de momento yo creo que no lo va a ganar nadie. Creo que va a ser campeona. De, no, no, del no está, mundo no está, que la opinión tuya claro, eso, Dios lo oiga. Eso, el tiempo el tiempo pero es el que va a poder dar razón es que estamos buscando algo bueno, pero no, sí que no, es verdad, no, no buscando que, a la realidad joder no. el Xavi no puede un tío que ahora ya lo ves que no aguanta los 90 minutos ¿dónde lo veo yo que no aguanta? no, no aguanta el sistema eh, no aguanta porque el sistema que emplea ahora el Barcelona con este señor que vino con dos hombres arriba no, que son importantes pero, un pero que no juegue nada ¿Tú ¿tú un, un momento por favor eh, eh, una pregunta para los cuatro eh, yo estoy en su línea ¿eh? yo estoy en su línea ¿tú consideras que hay Xavi como tiene el Barcelona hasta el 2017 o tú consideras que, 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 que el amigo Iniesta tiene fútbol campeón ¿eh? no fútbol, fútbol va a tener toda la vida uh, uh, cinco años de renovación ¿tú crees que el Barcelona puede estar años. ¿tú crees que el Barcelona puede estar cinco años con Iniesta siendo, siendo campeón peleándote con los equipos en Europa con Bayern, con y Puyol hasta los 40 años. Bueno, pero vamos a ver. Bueno, quiero, vamos. quiero que entre todo el mundo. No, no, quiero no, que entre todo el mundo. No, pero tú mundo. consideres que no puede ser excesivo esas no renovaciones, va? pregunto. Como no va a ser este? Yo estamos hablando de que a, 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 a seis meses, vale. joder. No, tú, de que a seis meses. Y tú luego no ves a... al Barcelona. Eh, campeón no, con no, no, Xavi no. hasta el 2017 no, no, que tiene no, contrato. No. Después tendrán que cambiar y buscar otro sistema. Pero sin embargo tienes que ser agradecido si futbolista no puede claro, prescindir de él. Ese momento, Por tanto, pero tendrás que cambiar otro sistema bien. y vendrán otros jugadores y vendrá a hacer otro equipo, joder. Muy bien. Oye, todos tuvimos un equipo que, que la movía y otros pero, que pegaron arriba. Pero lo que arriba. trato de decir es que hay una serie de jugadores eh, eh, contrastados, contrastados y con una calidad y con una trayectoria que luego cortarla es muy complicado. Yo por eso contado, es decir, joder. darle cinco años ahora mismo a Iniesta, pero no, no va a ser fácil no, no, que Iniesta pero, ofrezca un fútbol campeón yo no estoy cinco hablando, años. Y, y el Bulbi, no estábamos hablando de aquí a cinco años, estamos hablando de aquí a cinco meses. Bien. ¡Claro, coño! Bien. Joder, pues ya cinco años de sí, yo que no pues van a dar, joder. Pues yo digo, digo, claro, yo digo, digo que yo ya hablo del acabado. equipo, del equipo que hay actual. Xavi no está acabado. No, no, nadie, nadie, nadie dice que está acabado. ¿eh? Raro, claro, que entonces, estamos, decimos que hay gente que llega con mucho hambre. No, decimos, dentro de ¿eh? no decimos me, dentro acabado, de seis no, meses, ¿eh? ojo. Ja, Xavi está igual que estaba hace dos años. Igual. Solamente vos digo y vos pregunto a vosotros. ¿Y el tiempo pasa para usted, sí, hijo de sí, María García, nada más? Sí, o pasa el, para todo el mundo? Si en la selección española jugara Messi, ¿cambiaría el fútbol? No. Pues, otra Sería igual. el no va más del mundo. 
¿Por qué? Porque se encontraba esa pieza que hace falta entre los delanteros y los medios. ¿Sabe por qué no juega más en una selección? Porque le falta Messi. ¿Y Messi por qué no juega más? Porque le falta Xavi. Pero lo que tratamos, yo lo que trato de decir al menos, eh, eh, señor Pintado, eh, el, el fútbol como todo en la vida es una evolución y por tanto hay gente que va a llegar nueva y hay gente que se va acabando. Pero no hay por qué volverse loco. Eh, simplemente no, que hay que, que intentar buscar... Que, que paulativamente que tiene que renovar. Hay que ir metiendo sabia nueva, porque es en todo. Yo no rindo si me pongo a trabajar ahora como un fiu, en mi fiu que tiene 45 años. Porque Pero yo tengo 80 no significa que los que lleguen vayan a tener Pero que la misma 34, calidad de los que tiene 84, 85, puede rendir uno, que sea un fenómeno, pero no 10. Muy bien. Claro, pero es que no hay 10 pintados. Es que hay no, muchos jóvenes. La, sele la selección española no necesita nada. Que renovar ahí. Un momento, de, que de momento. Hablamos para ser campeón. Para claro, ser campeón. De aquí a seis meses. Con cachola y mata. Ya, ya tiene suficiente ahí, para el campo. El, el, el bajón de, de esa viñeta. Pero si no los va a tener esos bajones. Con ¿no? esos dos jugadores. Son suplentes de Xavi y de Iniesta. Y tenemos ahí velocidad, juventud bueno, y todo. Eso ocurrió también en otros deportes, como en el ciclismo, que pensábamos que teníamos gente de atrás que iban a hacer lo mismo que Indurain, que todavía los estamos esperando. Ojo, había llegado no, bueno, pero... Y ocurrió también con, con nuestro amigo y con, con nuestra estrella, Fernando Alonso, que también consideramos que había mucha gente por detrás que también podía ser campeona. Y no es tan sencillo, es decir... Eh, cambiar a cierta gente no va a ser tan fácil pero yo entiendo que cierta gente en un momento dado puede llegar a un final no pero pero lamento contestar no no sí, estoy contentísimo de que el no Fedadi era el mejor coche que había en el mundo siempre llegó Alonso y no anda no ya no andaba antes de que bueno a pues entonces ya no, andaba, no falló ya no Alonso no evidente falló el coche sí primero no pero hablábamos de Sucesores, hablamos de sucesores. Es que si, si el Fedadi hubiera andado como andaba cuando Alonso fue campeón del mundo, sería campeón del mundo 25 años seguidos. Muy bien. Primera comparación. Segunda jugada a la que me comparabas. No, pero en, el decía, ciclismo. en el ciclismo. En el ciclismo lo mismo. No, yo lo que digo es que eh, eh, este equipo tiene un valor tremendo. El equipo de España, el equipo de los Xavi, de los Iniesta. Pero yo opino en este caso lo mismo que he pintado, eh, vamos cruzados, lo mismo que he pintado y lo mismo que Esteban, en cuanto a que las cosas tienen un final. ¿eh? Las cosas llega un momento en el que eh, tú sigues teniendo fútbol. Dudar que Xavi, que los Xavi van a tener fútbol toda la vida, van a ir a la playa con 60 años y van a tocar la de maravilla. Pero otra cosa es que te abandone el físico, te vaya abandonando, y otra cosa es que mentalmente cuando vienes de ganar tanto... ¿Eh? Está en condiciones para competir. Esa es mi idea. Es que falta de... La del de... 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 pero, pero esto vamos a salir de dudas en el mes de pero junio, si... fenomenal. Pero si es tú el que está buscando, ¿cuántos pies pero al qué... gallo? ¿Pero qué ocurrió, cuando... ¿Pero qué ocurrió eh, eh, Gm del Alma? ¿Qué ocurrió? Cuénteme usted qué ocurrió en el mes de mayo. Cuénteme qué ocurrió en el mes de mayo con todo un Barcelona. ¿Cuántos sí cayeron? ¿Cuántos sí cayeron? Es que no, no contra, el lo... Bayern, contra el Bayern, contra el Bayern. ¿Cuántos sí metió pero, el Bayern? Pero bueno, vamos a cuatro ver. Cuatro aquí, cuatro vamos, allí. Deja, vamos a ver, vamos. Ya te dije en otras sí. otros semanas, ya te sí. lo dije. Mira, yo no soy del Barcelona. No, señor, ni de no, nadie. Estamos hablando de Yo nada no más que soy de, de unos jugadores que veo. Muy bien. Y los veo los que están ahí. Tiene el día que el Barcelona jugó. Cuando jugó contra el Bayern, el Barcelona le faltaban cuatro o seis jugadores. El Barcelona que nosotros vemos, o que veo... Un equipo tan yo grande veo te puede faltar yo, yo nada más que veo a España. Yo sí. España lo vi la, el año, hace dos años o tres, que jugaba y con los que jugaba. Va a faltar Puyol, pero entra Ramos. Tiene el defensa izquierda, no sé cómo se llama, ahora tiene uno mejor Alba. todavía... Eh, Alba. Tiene un defensa de derecha ahora todavía mejor que Arbeló, que J. Carvajal. Mejor. Sí. El medio campo sigue Cés, sigue Cés, sigue Xavi, sigue el otro Xavi, sigue Iniesta, sigue Cés, sigue Pedro, sigue Cazorla, Veremos sigue Silva, el sigue, tiempo, están todos el tiempo, ahí. El tiempo, el tiempo. Y son principales figuras en los equipos de ellos. Ahora, si tú, puedes, ¿Y sí, para sí. qué llevamos tres delanteros centro y no juegan ninguno? Eso es lo que no creo yo, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Pintado. Para mentira que diga eso, mira. Mira, eh, los, los entrenadores cambian por cambiar o ponen por poner. Mira, los entrenadores donde se ven abajo y en el tu equipo y el otro, el otro abajo, abajo. Y donde ven y dicen, tú, coño, mira, que tú uh, esas preguntas cuando dice, te responde el busby. Coño, había uno que era Isa, o aquel lechuga en paz descanse. Joder, no, joder, es la verdad. Hostia, y es verdad, y abajo. Esos no lo ven, es que no lo ven. Estos que están ahí, el señor, el señor que nombró. Mmm, 
pintado. pintado. Si, si vamos a, a, a coger la trayectoria, cuando estaba en el Madrid y fue para el Castellón, no los, no los corrieron porque Dios no quiso, ni en el Córdoba, ni en el otro, ¿entiendes? Parece que, oye, Juancho allí. ¿Eh? ¿A Cazorla? No, a Del Bosque. A del bosque. Ah, Eso, y aquí el otro día dije yo, el señor este que vino al Barcelona, lo está jodiendo porque vino con unas leyes, voy a cambiar, pero usted qué cambia. Usted, en el momento que tú tienes en un equipo donde jueguen dos o tres arriba, si no progresen y no trabajen, y el Barcelona, por ejemplo, o España, tú sabes que es un equipo de tocada. Toca, toca, toca. El, el, el. ¿Quién mueve el Madrid? Sabía Alonso, oye, mentira. ¿Eh? ¿Llega o no oye? Sí, Juan sí, Adán de Pata. ¿Quién llega el Barcelona? No oye Xavi. Y no oye Iniesta. ¿Sabe usted, no, ¿sabe, no sabe, ¿sabe usted la efectividad que ha tenido el otro día el vale, señor mí, Xavi déjeme, Alonso? ¿eh? ¿Sabe usted la efectividad de pases que ha tenido el otro día Xavi Alonso? Pues todos. Pues un 91%. Es decir, que cada 10 balones, prácticamente los 10 iban al Claro. Partido. Algo extraordinario. Usted no creía en él y mire usted, ¿Cómo que no, no creía? creía yo si, ahí, yo, no, no, no. Ahí, no es verdad. Yo siempre, ahí, yo siempre creí en Xavi. Muy bien. Lo que pasa es que como él, no. hay en el Barcelona uno que se llama Busqué. Ya. Y el primero que dijo que Pero, dejaba de jugar es, fue este, este, ese Busqué. Este desplaza dijo, mejor, dijo el, el, desplaza claro. mejor el balón con las dos piernas en largo no me y en aquí, corto. No me oye usted a mí decir aquí que Busqué, si jugase en el español, no jugaba. Muy bien. Pero nos es un quedan, de nos quedan cinco minutos. Señor una pregunta, una pregunta muy importante. Sí, 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 le escucho con no total atención. No estoy de acuerdo en, en lo que usted ha dicho. Dígame. El Barcelona perdió 7-0 contra el Valle, contra el Valle de Múnich. Sí, señor. ¿Cuántos partidos? 7-8. Hay algún jugador en el mundo. Sí. Le estoy hablando del sí, mundo. Sí, sí. Que haya jugado tantos partidos como sabe. Eh, pues seguramente. En la liga. Pues seguramente habrá pocos, pero... Y, con, bueno. y como Messi, fueron los dos jugadores del mundo que más partidos jugaron. ¿Y ese es, Era normal ¿y ese que llegara a la final de temporada, ya. acabado. Pero, ah, pero, fue, lo que no se pero puede, tenía más bajes. Entenderás, Busby, que ganar una liga como ganó el Barcelona en el mes de diciembre, eh, los títulos importantes se, lo, se suelen jugar al final. Entonces ahí no debe estar bien la planificación, pero, pero entiendo. Pero ¿no? mala suerte, joder, no bajes. Cambiamos. Planificación no. El, el Barcelona lleva dos años sin hacer preparación. Muy bien. Cierto. Este año está. Este Cierto. entrenador, pese a lo que diga el gemelo, ¿Sí? es un poco más listo. Ve el agotamiento físico del jugador, el desgaste. Entonces los va cambiando. Tal. Cosa de ello es que quitando a Iniesta y quitando y poniendo y quitando, se, lo, se está evitando lo lesiones. El, y todavía sí. está lo, lo lesionado. Hablamos. Lo hablamos Por el lunes cantante. pasado que, que, que en 100 días que lleva ha entrenado solamente 10 días, efectivamente. Una cuestión que me interesa mucho para cerrar la primera parte y para dejaros con, con el GEME aquí dirigiendo. Sí, porque voy a eh, manejar yo a los eh, porque ya... Un tema muy importante. ¿Cómo podemos explicar, vosotros que habéis crecido en todo esto, que el Real Oviedo, estando en segunda B, tenga tan poca gente en la cantera, vosotros que conocéis eh, la cantera de alrededor? Y ahí <coughs> empieza Esteban. Bueno. No la podemos tener porque lo que tenemos, eh, aparte de que no vale, no hay gente que, que la sepa llevar a la cantera. Y cuando, y cuando tenemos un jugador con 16, 17 años, bien el Gijón o bien el otro, ya la, a llevárnoslo. Y en toda la historia del Oviedo, nunca hubo menos jugadores jugando en el Oviedo como, en, eh, como estos dos años últimos. Es que hay dos jugadores nada más, Cerbero y el Álvaro ese, y creo que ya, ¿no? Sí, sí, los sí, demás sí. son todos fuera, fichando 14 jugadores todos los años. No Busby. puede ser. Ya Un minutín. Los años que el, 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 el mira, abandonó la cantera. El, en la época sí. mía salieron a primera visión Juan Manuel, Voladura, sí. Este, el hermano de Marañón, aquel que vino, que bueno, si subió por el artículo 23. El, el, el y tal. hermano Lechuga del Cueto Luchín, que fue para Gijón y salió también. Pero, pero amigo, en, en, en el Oviedo tenía un equipazo en el en, en tenía, esa, y jugaba te, 14 gente, jugadores de Oviedo. Pero tenía ah, gente mirando todos, al caudal, al, al Langreo, a la Vilesa, al, la Lenchidesa, al Otcu. La Lenchidesa hizo eso de retales. Ah, y ¿sí? subió a la segunda división ahí? como quiso. Cuéntame que, que estoy pues muy interesado en la dirección. Bien. Ah, 
¿no? Hoy el Marino de Ruanco está en segunda división gracias a aquí dos. El Caudal está en segunda división gracias al Oviedo. Todos los jugadores que terminan contratos en el Oviedo, que son de fuera de la provincia, fichan por el Madrino y fichan por el Caudal. El Oviedo, si hiciera como el Sporting, meter cantera y decir, vamos a meter chavales jóvenes de 19 a 22 años, al tercer año exploten todos. Todos estamos pendientes de quedar terceros o cuartos. ¿Y cuántos millones de pesetas de euros se gastan al año? Con la mitad menos habría un equipo ya formado para estar como candidato al ascenso. Hace falta la cantera, hace falta jugadores de Asturias, no hace falta ya buscarlos para Pero que son, hagan lo que están lo, haciendo. Entiendo los que, que los están nuestros jugando. no son muy diferentes a los que vienen de otras comunidades, ¿no? Son diferentes, no. El que viene aquí viene a ganar dinero. Y cuando les hablan de que si no suben, los van a liquidar, juegan peor. Todos vienen por la peseta, mientras que el asturiano, o el asturiano, jugador de tercera división. Hay un equipo que se mantiene en tercera división, que es el Covadonga, con cuatro chiquillos. Con cuatro chiquillos. Miras la formación de tercera división y hay cuatro jugadores del Covadonga, o cinco. Todos jóvenes. Esos jugando en el Oviedo, con un entrenador, no hace falta ir a buscarlo fuera. Porque no cobras tanto tú por venir desde Badajoz aquí, como yo que, que me llamo Quidós y soy de Oviedo. O Paco, o tal. Con jugadores de tercera división, el Oviedo en tres años está en segunda. Tienes en la universidad. Ahí lo tienes, con el, con un presupuesto más, más pequeño, yo creo que, que no hay ninguno. Y está siempre metido luchando por jugar la liguilla y, y el tercero, el cuarto, el quinto. Y son chavalillos también. Bueno, ahora voy a hablar yo, mira. Estoy hablando de la cantera. Tú ya sabes que yo siempre hablo en contra de la cantera. La cantera, lo que hizo lo viendo. Eso, no, eso lo viendo antes no tenía opciones. No tenía, tenía un equipo juvenil bueno. Pero en aquella estaban los arcos, estaba la juventud, había las tour, tenía buenos sí. equipos. Y el Oviedo em empezó a hacer sus rollitos. Rollo, ahí empezó. En la fase del Oviedo empezó porque este hombre no tiene jugadores. Porque cuando tienen uno, con, con siete, ocho años, bien el Oviedo y se los quita. Unos vividorillos que tiene ahí, una, una trampa que tiene el Oviedo. ¿Vale? Eso se los quita y jueguen todos juntos. Mira, mira, mira los niños, mira qué bien jueguen. Dicen los padres y las mamás. Ahí empezó a hacer la trampa esa. Yo estuve, ya sabes que yo diga a él y lo voy a decir y lo digo diciendo. Mira, mientras los jugadores de hacer jugadores no pertenezcan a equipos, a equipos, ¿vale? Y que se mire al Grisú y que se mire a. La, a a los arcos y se mire al otro. Y cuando tengan 15 años, te vas y, oye, guaje, ¿quieres venir para los viejos? Porque en el Grisú y el otro lado ya aprendieron a ser jugadores, ya aprendieron a, 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 a sufrir y a trabajar. No aquí que se acomodan. Tú tienes un chiquillo que está jugando, ¿qué cojones? Está, te lo tienes tú. Los ves tú en los equipos. No hay igual, el túnel no trabaja igual que los que trabajan en el Oviedo, que ganen 20 y 0. Y a ti, y a mí ¿qué me va el para 20 y 0? Ni aprendes por meter los goles porque peguen el rebote y ya los metes. Ni aprendes a ser portero porque no, no, ni, no llega ni una. Lo primero que te queda en el Oviedo es quitar todo. Y después ir a los equipos. Yo no digo ni que sea pintado, ni que sea los arcos, ni que nada, porque esta gente ya va siendo mayor, pero quedarían otros, que andarán por ahí otros equipos, y hay que hablar, y no, no, déjate, aquí no viene nadie más, aquí no presume nadie de jugadores de 7, de, de, de 8, 10 y 12 años, aquí hay que venir a los 14, los 15, a rendir, ¿vale? Cuando seas buen jugador, punto. Señores, nos vamos eh, durante dos minutos a publicidad. A la vuelta, eh, Geme va a pilotar esto durante la segunda parte. Hablarán un poco del fútbol de ayer, porque la suerte que tiene el fútbol es que se puede hablar eh, de todo él, porque ha cambiado muy poco. Sigue con las mismas normas. Sí, sí. 
y, y, y ha podido cambiar un poco eh, el, el material, pero lo demás, evidentemente, el balón sigue siendo el mismo. El, el mismo, el mismo con otros lebrarillos arriba chupando la guitarra. Lo dicho, señores. Y jodiendo al próximo. Dos minutos y estamos aquí. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, seguimos la, la tertulia, vamos a seguir, estábamos hablando de la cantera, del de, de trabajo de las canteras, si la cantera de del Oviedo produce beneficios o, o yo, yo mi opinión es que no, pero bueno, a ver, vos, habla tú de, empezamos ahí. Yo estoy diciendo que el Oviedo hace las cosas mal, mal, pero no comprendo cómo se pueden tener en la categoría de alevines y escuelas ofreciendo sueldos que no podemos pagar los demás para tener entrenadores. Yo tengo un coordinador que voy a silenciar su nombre para que no me lo lleven, que me llevan 225 chiquillos en la actualidad. Me lleva siete equipos y tres colegios. Lo que cobra... No lo puedo decir porque me llamarían tacaño como presidente, pero cobra menos que lo que gasta un pájaro en comida, que no gasta nada. Entonces no cobra nada. Pues no, no cubre la gasolina. Y me lleva 225 futbolistas, lleva tres colegios, tres colegios y siete equipos federados. Y cada, cada año... Tengo los equipos picando en la puerta para llevarme jugadores. Eso, Con eso digo bastante. Ya, pero vamos a ver, vamos a ver. Tú, tú llegas y tienes unos niños y no te dejen de disfrutar en una temporada y seguir con el ritmo que tú llegas y rápidamente lleguen los del Oviedo para quitar. El Oviedo, el Sport y el otro. ¿no? Sin ninguna sí, posibilidad. Ninguna, porque cuando llegan a, a los padres y dicen lo que demos para el Oviedo, se mean y ya llevan el chiquillo en cuello para que lo fiche. Entonces la dificultad es que <coughs> para estar siempre bien y para tener tal, lo mejor es pasar de todo, porque el potente puede más que el débil. Y en este caso nosotros somos la debilidad del fútbol. Y estamos bajo el mandato de los técnicos. De una mala de organización. Yo digo que parte más de, del que lleva toda la base del Oviedo. Porque si tuvieran entrenadores que cobraran 100 euros al mes, fijo que la mitad marcharían. No doy nombres, pero... Es que el Oviedo los... cobre más de 100 euros los entrenadores que los equipos de abajo. Hay entrenadores en los equipos de abajo que cobran más que gasta un equipo alevín al año. Bueno, vamos a ver, Pintado, ¿tú qué opinión tienes sobre... sobre bueno, tú como no tienes un, no, no tuviste esa cantera, pero tuviste jugadores y tuviste eso y tuviste gente que estaba relacionada antes con los entrenadores, con los presidentes, con uno, con otro. ¿Recuerda algo de aquello? Yo no sé qué te voy a contar de, de eso porque yo no tengo coordinador. Llévenlo todos los fíos y el chaval ya, bueno, en el pero, que, oye, y ahora, tú que es equipo, en el equipo allí, ¿no? Lleva, hay un equipo federado. El año pasado cambiaron el juvenil de en tres años dos veces de grupo y dije, oh, Relaibos Federación, que yo no. Que me largo. Que me largo. Pero el año anterior fue el cadete. Y después el, el juvenil. Y de hoy, si me cambiáis el regional, también marcho. Porque lo que no se puede ya es que en tres años, o hay equipos en Oviedo que en seis o siete años no, no viajen y me metieran un juvenil a Vegadeo a gastar medio millón de, de pesetes en el año. Y dije, no hiciste, me lo hace tres años, pero este año no me lo hacéis. Ah, pero tú, tienes, tú tienes equipos también de, de fuera del regional, juveniles y... No, no, bueno, no, el regional y el grupo de Oviedo. Ya, ya, pero ah, quiero no. decir, tú también tienes juveniles y tienes... No, no, eh, ahora no, ahora, ahora no te dejé los... Juvenil, pero, cuando me lo metió en Pavegadeo, lo dejé. Pero lo tuviste, Porque sí. había equipos en Oviedo que no hubieran viajado nunca. Y no pero, viajaron. Pero a ti, los presidentes, por ejemplo, de la época del de, Oviedo... ¿Tuviste una ayuda? ¿Tuviste un...? Algún... Nunca. 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 Ni, de no. lo, ni del ayuntamiento, porque el otro día te recibí una carta con 700 euros. Gasto 350 al mes de luz. 
de gas, van doscientos y pico. Al entrenador hay que ir dar para un bocadillo, no sé lo que da la FIA, 50 o 100 euros, no sé lo que da. Pero está allí cuatro hay días que, como un cabrón. De, bueno, no, ¿Eh? no, peleando. Miguel puede pasar de eso, eh, pero público, bueno, Cuando van diez personas ya es mucho. Y hay una barriada allí de 400 viviendas. ¿eh? Ahora, como dejes algo por allí por fuera que de valor, no tengas pena, que eso saben lo ir a la media hora y te chaparle. Un balón que te salte abajo a las casas, cuando tú bajes la escalera y ya, ya, hostia, ¿dónde está el balón? Ya no parecía mal. <risa> Pero a pagar 5 euros por ver al Grisú, no va nadie. Así que yo ya bueno, eso, dije, eso yo, ya, digamos así, de salvo, eso, a, Mira, eso hay que reconocer que ahora en los campos, y como, como estamos hablando, no puedes. igual, mira, to, todos los, los periódicos, yo aquí muchas veces lo digo, la Nueva España, por ejemplo, pues no tiene ningún detalle, nada más que yo lo veo los viernes, que sale anunciando dónde se va a jugar en los campos, y así regularcito, ¿eh? No, no creas que ponen, no hay nadie, no, no era como antes, como esa que es la revista que traes tú. Tú ahora tienes nietos jugando y lo ves, que, que no hay, un, hay una trampa, nada más que en beneficio de ellos, cuando los martes para sacar a cuatro amiguetes que los saques. Pero tú, tú Esteban, ¿qué te parece a ti cómo traten? Mira, la cantera del Oviedo tiene que ser Oviedo. Me parece correcto. El Oviedo tiene que ayudar a todos los equipos que hay en Oviedo. No se puede pagar por un guaje que tiene 14 años un dinero de qué. En la época mía era un orgullo poder jugar en el Betusta y jugábamos todos los jugadores que habían Oviedo, que eran que los que seríamos mejores o seríamos peores, pero había de todos los sitios. Y el equipo que, pasa, que vendía, no lo vendía, se lo cedía al Oviedo en... en, en pero bueno, si tuviese media docena, media docena. Y no pedía nada, nada más que unos tristes botes. Tú, y algo de material para esos equipos. Antes era, era nunca, claro. Nunca. Yo pasé, yo pasé del, del, del las Tour, vino Ángel del Secre para descansar y dice, a ver, chavalí, ¿tú quieres ir para el Oviedo, para el Betusta? Y dijo, hijo, ahora mismo me cago. Lo... Voy para el Burrique. Burri, que y estaba aquí que el pava de presidente. Sí, sí, sí. Nada. La baja, automáticamente. El last turno pidió el duro. Dieron y unos pares de botes, pero de los que iban a tirar a la basura ya, de los jugadores que de, del primer equipo, como Dios. Porque no había, no teníamos material eh, para pa jugar allí. No tenía, la ducha era, ya lo sabes tú, un bidón de... De, de carburo y, y, y sí, Kiko bueno, el, el, el pata de, echando de, de, una jarra allí de, claro, de eso claro. y nosotros bañándonos de, de en agua fría de, de, de eso no, en la colonia con Campanal no, yo Campanal tuve lo, en el Astur pues en la colonia cuando iba el Betusta a entrenar decíame Campanal pintado, hoy vamos a perder un balón porque sabía que el Betusta no daba ni cinco no nos daba nada, nunca Hubo una ocasión que estaba en los paredones medio tirados y junté al Betis, al Rosal y yo. Dijimos, bueno, hay que lo arreglar entre los tres. Y entonces, no sé quién fue que salió en la junta de accionistas del Oviedo, eh, de esos compromisarios del Rosal, y dijo que coño, que estaban entrenando en la colonia, que pues se vestían en los vestuarios del Grichú, que a ellos que nadie os daba nada. Y dijo, yo no calla la boca, que os vamos a dar. Y nos ofrecieron 12.000 pesetes. 4.000 para el Grichú, 4.000 para el Rosal, que fuimos los que pagamos la... Y el Betis, como era juvenil, nada. 4, bueno, bien. Vamos, a, vamos a seguir. Pero... Pues bien. Llegó la hora y fue el presidente del Betis primero y cobró los... Marchamos con dinero, ¿eh? No, bueno, los, el, los dos mil y antes de mayo. Mi, eh, Porque era más listo que eh, nosotros. Esto y para los tres. El Oviedo nunca mandó 
un detalle, decir, vamos a, a mandar unas entradas para que los niños vayan a ver el Oviedo. Y os cuesta trabajo en un campo donde pueden entrar 30.000, no sé cuánto. Tú fíjate el detalle, simplemente el detalle. Es una vergüenza. Lo que pasa es que es una vergüenza. No hay, no hay, no hay presidentes tampoco, ni nada. Nada más que van a presumir. Y tienen te, a Busby, tienen un... En, en filao, para joder una mano, ¿no? Para decir, oye, vamos a ir una mano a Burbi, vamos, vamos a echar una mano al a señor Pintado. No, 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 no hay que... Pe... Porque tienen... Pues una mafiuca que hay ahí. Yo se lo dije a Sabino, yo, mientras no quites esto. Y no tiene cojones a quitarlo, porque tiene miedo a los cuatro que hay ahí de... de... De esos de las peñas y una, y eso de las peñas y una trampa. No, no, no tiene ni peñas, se lo bien. ¿A ti te dan alguna vez algún detalle? ¿Tú tienes que.? ¿Qué te dan a ti? ¿Qué te dice? A mí, bueno. cuando se habla del Oviedo, me duele mucho porque soy obetense, nacido en Oviedo, soy del Oviedo, pero con la cantidad de años que tiene este club, 55 años que nunca haya tenido una entrada, excepto en un año que estuvo de presidente el, el último saliente, ¿cómo se llama el de la imprenta? Bueno, Prieto. Prieto. Eugenio. Eugenio, eh, Eugenio Prieto, que fue el que mandó llevar entradas a los arcos. Nunca percibimos del oído una entrada falsa, ni legal. Una. Digo una, que me dieran que no pude entrar nada. Y este equipo tiene 55 años de vida. O sea que... ¿Qué quieres que te diga de no, Oviedo? A ver, Esteban. Mira, el Oviedo, lo de las entradas de los críos, primero tienen que acondicionar una tribuna pa que entren, y una puerta para que entren todos allí, 2.000, 3.000, 4.000, los que quieran. Bueno, ¿Cómo van a ir los críos? Si tienen que sacar una entrada, ellos cobren 6 euros. No pueden. Porque esos, seis, esos críos de 14 años, de 12 y todo eso, con ese dinero, pues van al McDonald's a merendar, al otro sitio y al otro sitio. ¿Y, y, y qué claro. de qué manera van a ser forofos esos? Pero yo no, no van soy, al fútbol. Yo no es? estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo... Eh, un momento, mira. Yo recuerdo, y el Busby, cuando íbamos a la escuela, eh, tú recuerdes, Íbamos a la escuela y entrábamos, iba a la escuela y apuntábamos y metíamos allí guardapaos para entrar con el, con el fontán o con la, con la quintana. Y tú llegues mañana a ver el, el Oviedo. Busby, ahí tienes un pase, toma. ¿Cuántos jugadores tienes? 70. Llévalos y todos por la puerta tal a entrar. Señor Pintado, usted... Tantos, punto, no hay, no hay por qué. Eso es lo que te digo yo. Ayudo lo hizo. Bueno, pues ayudo. Ayudo lo hizo y bueno, dio pues paso. Si Dios... Yo tengo es un cierto. carnet de desayudo. Que Enrique, claro. Con unas franjas así, sí, no es en medio. Ah, no, pues eso, eso es una de las cosas pero, que ahora mira. sería para que todo el mundo fuese de lo miedo. Pero es que son de anti de lo miedo, porque ellos están quitando los jugadores en beneficio de cuatro que los están mangoneando ahí. Y Sabino, que ni más... Hay que decirlo. No, no, que no lo digo yo. Yo digo a la cara. Ya sabes que me cuesta muy poco decir. Oye, Sabino, que mira, hay que valorar. ¿Cuántas veces se hablaron contigo? Pues sí. Oye, ¿cómo oye esto del fútbol? No, me... Pues yo, no, con, yo con Sabino... No, no, de los demás. Yo mira. con Sabino estuve el domingo pasado. Ah, no. El domingo pasado jugaba el vegadiense en, sí, en el campo sí, de la pisada que... contra el Celti del Puerto. Y estuvo sí, fue, Sabino sí. como presidente del Vegas. Sí, 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 sí. Y estuve con él. Pero yo digo que Sabino está ahí puesto para ver si levanta un poquitín esto. Pero ya le dije, Sabino, pero, un muerto no se puede levantar. Pero sí, sí, sí. No, 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 no. El Oviedo, el Oviedo entre todo el mundo lo puede levantar. ¿Cómo no se puede levantarse? Pero puede haber que tener ideas y no tener contrarios. A ti te va a favor en el momento, eh, el momento que tú tienes, tú que tienes niños de 8 años y no te puede llegar el Oviedo a llevar y llévatelo. Así por el bueno, no, déjalo, joder. Y cuando tengan 15 años, vete y busca. Pero ¿qué hay que hacer? Tener buenos técnicos. A lo mejor el niño que tú tienes de coordinador era el que sería ideal para, para el Real Oviedo. No venir y a, el amiguete de turno, que tiene un montón de amiguetes enchufaducos, que no saben un pijo ninguno del puto fútbol, ni uno, que los conozco yo. Pero si, Mira, si, Gemelo, tú el fútbol juvenil infantil de Alevín lo desconoces. No. Sí. 
Dame que yo voy yo. Pero qué más da que vayas. Eh, el jugador que llega infantil al Oviedo o a Levita es el chupado por un miembro de una peña. Yo como no pertenezco a ninguna peña de los míos, pero llevamos el esporte, el colgar. Pero yo, 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 mira, yo voy a infantiles. El año pasado vi un partido yo. En el Cobadón había tres guajes que jugaban. Vi un partido yo. Cobadonga, Real Oviedo. No me digas que no sé qué sé. Y a la semana siguiente me dijeron, oye, Gem, aquellos tres chavalinos que decís tú, ¿sabes quién nos llevó? El Sport. Sport. ¿Sabes cómo no se lleven y cómo no serían mejor? No haciendo esos equipos que quieren hacer. E estando contigo, y estando en el centro, y estando en el Grisú, y estando en el Vallovín, y estando en el Astur, y estando en Puma, donde sea. A la que cojan a los 15 años y que descubran, y que te valoren mucho, y que hay por ahí, coño, hay uno, tú los vas orientando, porque tú eres de Oviedo, de Oviedo. ¿Entiendes? No es de Oviedo estos cuatro que pusieron cuatro postes ahí, no, no, de Oviedo soy yo, que puse muchos postes y muchas cosas. Pero bueno, y Jaime, pero bueno ¿no es Jamelu, ¿cómo me puedes decir... Si el Oviedo, para que, no, para que no tengamos nosotros jugadores, hace A, B, C, D, tal, y después no con, con tener 10 en cada categoría, hacen Sociedad Deportiva Vetusta, que es la misma entidad, para llevar otros 20 equipos. Pues eso ya es lo que ustedes quiero yo que es muy bien. A los arcos, a, Exacto. a la juventud, al otro, al otro y al otro. Pero eso no, eso es culpa de Sabino. Se lo voy a, a, a llamar, se lo voy a decir. Sabino, mira, que no, lo tienes que quitar. No se trata, tú si sí quieres ser presidente, bueno, no puedes privar a los equipos. Los equipos donde salen son de esos equipos donde salían los jugadores. Cuando salía, cuando los arcos sacaba jugador para el Sporting, para un lado, para otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que valorar? Lo valoran porque hay cuatro listillos ahí que son los que, que están rucando poco, porque hay poco que rucar. Pero bueno, son unos siretos, pero se meten en el oviedo y de puta madre, no van a trabajar al Grisú. Eh, no, no, pues igual hay que pintar el campo, joder, no me jodas, eh, no, no me jodas, no me vaya pintado la fía. ¿Cómo dices tú ah, que no. cobran poco? El entrenador ¿Eh? juvenil, el entrenador del juvenil del Club Deportivo de los Arcos de segunda categoría cobra 100 euros al mes. No hay nadie, nadie, nadie de ningún equipo del Oviedo de alevines infantiles tal que cobre esa cantidad cobran el doble como mínimo pero por eso te estoy diciendo vuelve te estoy diciendo más. claro porque van allí que son cobra el entrenador eso hay que de los arcos juvenil a yo no tengo nada que contra viaja ninguno la mitad del año Mira, fuera yo no tengo nada de los partidos que yo yo voy a ver mucho yo no tengo nada contra ninguno pero veo y oye, llegas tú a ver, a ver, ¿quién es entrenador? No, este vino este año. ¿A quién entrenó? A nadie, ¿cómo, cómo nada? Entonces, ¿qué es? Que no hay una experiencia, no hay algo. Y no hay, no, no tiene ninguno el, el Loyola o el universitario o el otro, o, o el pintado o el otro. No hay nadie que tenga nada. Y eso es que pasan olímpicamente. Lo dejen entre manos de cuatro amiguetes que se están haciendo la pelota. Y es el mejor, somos los mejores. Bueno, ya recuerdo yo, esto ya... Hace muchos años, ¿eh? cuando estaba Cases, pues ya es que Cases era amigo mío, y un día y hacían una, qui una quiniela, oíste pintado, hacían una quiniela a ver cuál era el equipo que fallaba, que era cuando ya empezaron a hacer bastante, bastantes equipos, ¿eh? a ver cómo quedaban, ganar, oye... Sí, y es que hay un, hay un una radio que lo dice ahí no, y que está en el Oviedo ahí, en Chufaduco. Pero ¿cómo oye una quiniela a favor y los equipos de casa ganaron? No, no, no pero ¿qué casa, joder? Si el, el Oviedo son to, todos los equipos de Oviedo, son del Real Oviedo, deben de ser. Deberían de ser. Pero como no son, ahí está el problema. Después pues resulta que no, no ellos dan una triste entrada. Para pa, pa que vean al fútbol grande, para que cojan ilusión, para que claro, cojan afición, claro, para que, hostia, yo por jugar aquí daría algo. Un detalle, pero es que, que era no lo quiere. que nos pasaba antes. Pero, pero es que yo solamente yo tienes que la vida para lo Oviedo y para el Vetusta. Primero en la colonia con Campanal y después en el campo con, con Tenchi. 
Y en una ocasión vino el, el presidente del River Plate, que no sabía nadie en Oviedo de él, ni la familia, no lo sabía. Y presentó en Oviedo. Y había unos mundiales en Oviedo y Gijón. Y fui a la secretaría al Oviedo. Oye, entonces quería que sentáis con dinero en la mano, ¿eh? Que sentáis para este y la señora, a una amistad que tengo. No dije quién. Dijeron, vete y ponte en taquilla y si te toquen bien, y si no, queda sin ellos. Y tuve que ir a taquilla. Y antes, ¿se acuerdan? Si hubiese estado en un jugador bueno, vienen aquí tanto. Ni un duro, ni un par de pantalones. Me llevaron. No, donde está lleno, no hay, no hay. No, Ahora, no, no, cuando, no, no, cuando no, manasé... Hay no más que envidia, para manasé, joder a los equipos de abajo. Antes cuando de manasé, voy a nombrarlo. Porque no tengo nada en contra de él, ni él en contra mía. Se hizo cargo Aquí. del Oviedo Juvenil. De viernes tenía nueve jugadores. Y llegó allí al campo, pintado. Estaba yo limpiando el prado. <risa> pintado. Necesito tres jugadores para el domingo. Pero tienen que entrar hoy en la federación. Dijo, ¿qué pasa? Dice, joder, que, que no puedo meter el equipo por tu pedes. ¿Cuál quieres? Fulano, fulano, fulano. Venga, ya fuimos a casa, buscámoslos, dimos las fichas, vámonos para allá. Vamos, date nueve pares de botes, ya que es de 40 duros de, de almacenes generales. A los dos años empezó el barbero, Manolo el barbero, que tú conociste muy bien, en el Oviedo. Y un día comentándolo dijo él, ¿cómo que no te les dieron? Dios, ¿no? No les vi todavía por ningún lado. Dice, voy a encargarme yo de coger. Y un día llámame. Y que vaya por ellos. Cuando lo estén sacando de un cajón, bien velasco. Todos. ¿Qué pasa? ¿Qué es que tenéis miedo? Yo no tengo miedo a este paisano, joder, pero bueno. Eh? Y él quedó así, dice, oye. ¿Qué pasa? Es botín no eres de almacenes generales. ¿Qué ¿Qué de cegarra, de cegarra, ¿Eh? cantón cegarra. ¿Qué pasa, chaval? Y dije, no, nada, que están enseñándome unos botes ahí. Y cogióles. Empezó a doblarles, dice, estos son botes de fútbol. Estos son zapatillas de primera comunión. Pues según tabelas y cogieron, metieronlos en la caja y volvieron a guardar. Dijo, no, no, no es guardar, que son mías, joder. <risa> pues tuve que ir tres veces por nueve pares de botes. De bueno, vamos, vamos, pues me vamos a... Tú, tú, ya, tú, ya, tú ya sabes que ya fuiste un, un rato con este, aquel partido de los barrios. Cuando, cuando había el empate que se jodía un equipo. O del penalti. ¿Te acuerdas este? ¿Qué equipo se den? Y vos de San Fernando y los arcos. Eh, San Fernando, cuando el penalti de la, la aldea. Pero bueno, bueno, bien, aquello fue, aquello fue maravilloso. Eh, eh, hay que reconocer, eh, muy bien. La verdad es que era, había mucha estampa. Mira, había mucha estampa, pero eran nobles. Yo me, acuer, yo me acuerdo cuando la juventud asturiana quedó eliminada en Coyoto y no había árbitro. Y entonces era la juventud asturiana y el Coyoto. En caso de empate, clasificados en los arcos. Y entonces dijeron, que pite, no hay árbitro, que pite bus. Y los dos equipos estaban de acuerdo. Y ganaba 2-1 el Coyoto. Hubo un penalti a favor de la juventud ciudadana. Tirado no fuera. Digo, ¿eh? Por moverse el portero del que de Petilu. Se volvió a despedir y empataron a dos. Y clasificados en los arcos. Y tanto el gemelo como los del Coyoto felicitándome. Digo, pero bueno, ¿cómo sois tan tontos los dos si acabáis de quedar eliminados y yo clasificándome? Oye, co, esto no vale, esto no vale, de no, 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 Este acuérdase de un partido San Fernando Los Arcos. Lo la tiró el gemelo, una moneda de cada y cruz. Sorteamos, a ver, faltaban cinco minutos y sorteamos a ver a quién y tocaba perder. Y me tocó a mí. Sí, Perder. Entonces le dije yo a Babá, que era el más listo de todos, que hacía penalti. Pitaba Muñiz. <risa> Hizo penalti Babá y el, y el campo estaba muy malo. Y el penalti lo tiró a la derecha del jugador que lo tiraba y a la izquierda del portero. 
Pero el portero vio que iba tan despacio, tan despacio, que hacía que patinaba para no levantarse, para coger. Casi no entra. Me acuerdo bien. Ahí jodemos a lo mierda. Y me di, después de lo que te tocó a ti en el, en el campeonato, Valos, me departiste tres padres de votos con nosotros. Sí, 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 sí. Yo tuve una eliminatoria en, en Masabeu con, con Sella. Cuando estaban en todos aquellos que eran del Masabeu, pero estaba en Sella. Ganábamos 2-0 y en dos minutos empatamos a dos. Y el que ganara clasificábase para la final. Y hubieran echado Mertés Suárez, el que ahora ya delegado de estudios de árbitros. Mejor. Había una prórroga. Armé un lío. Armé yo, eso fue yo. Que bueno, no hubo prórroga ni hubo nada. Fuera. Porque ah, echéos diferente. fuera todos del vamos campo. A eh, pues, pues, vamos a preguntar. Que vamos a los ocho días. Y la federación mandó repetir la... Lo que no se hubiera jugado, la, la, prórroga. la prórroga, y hacía un aire con su madre, que aire hacía chico, no, no se paraba de aire. Y dije, vosotros dais en primer tiempo en con, a favor del aire, y después en contra, pero todos debajo de la puerta, en el segundo tiempo, y ganamos los dos cero. Ojo, cuando vamos a jugar, que teníamos que ir al, al estadio, no nos dejó ir. Y tuvimos que ir a, a la Florida. Bueno. Y luego decía, decía Mepichi que nunca hubiera pasado tan mal una final como aquella. Porque los guajes de Ventaniés pusieron seis de estas con palos y era chapa. El probe aturdieron luego aquel día. Pues <risa> bien, que me están preguntando que, que digas por qué te llamen Mr. Busby. <risa> Yo lo sé, pero claro, quieren que lo digas tú. A mí me llaman Busby porque no sé el motivo. Lo no sabes. Si caigo bien porque de o la soy que buena que... persona, que un director de un periódico, que era como un padre para mí deportivo, fue de Carlos Vázquez Prada. Y en el año 1959-60 se jugó en Madrid un partido de la Copa de Europa que era Madrid Manchester City. Ricardo Vázquez Prada me apreciaba tanto, tanto, que me llevó a ver ese partido. Tal es la sorpresa que subiendo en las escaleras del Hotel Meliá de Madrid, nos encontraba que bajaba Mr. Mark Busby. Entonces Ricardo Vázquez Prada dialogó con él en inglés, y él vino y me dio la mano y un abrazo. No existía las todavía, existía en marca unas letras grandes encarnadas. Y entonces, a partir de ahí, Ricardo Vázquez Pada fue Busby, Busby, Busby. Y llegó para aquí, la región, la boda de la Nueva España, y Busby me quedó. Yo con Busby tuve después, en, me, me mandaba tablas de gimnasia en inglés y... y pasadas al castellano. Yo cuando mudó, que en el 96 me fui a Inglaterra con mis pequeños sábados que tenía, tal dolor fue que según llegué, sus hijos que eran ingenieros me recibieron como si fuera un niño recién nacido, algo para ellos imprevisto. La madre, la mujer de él, abrazándose a mí. Más es que yo fui con muy poco dinero, lo justo, que tenía para el avión. Y cuando vine, vine con mucho dinero. Vine <risa> con bien, mucho bien, dinero. Bueno. Me abrazaron, me besaron. Sigo teniendo amistad con ellos. Todos los años los felicito el mes de diciembre. Y estoy muy agradecido a ellos. Todos los años, todos los años. Me dieron mucho dinero, no voy a decir cuánto, pero me dieron mucho dinero, la mujer y sus hijos. Vale. Bien, ah, cuéntanos tú algo de aquel Ventusta, bueno, que allá hay buenísimo, que Ventusta cuando juegan los santos. El Ventusta de Poladura, no, bueno, aquel... ¿qué tiene que ver con este fútbol de ahora? ¿Sí? No, no te, ya te digo, una, una, un hándicap que teníamos en los campos. 
Sobre bueno, todo para pa, 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 chavales campos, jóvenes. En los campos joven, joven todos. ¿eh? Sí, sí, pero no, era, tú sabes que es mucho más fácil destruir que, que crear. Porque yo ¿no? estoy viendo aquí yo, yo, a Marino, Monchu, Esteban, Amor, Chema, eh. Pedrín. <ríe> eso es derivarme encima de una... Sí, hombre, pero teníamos Oye, que, eso. Algunos tuve los yo, otros tuve los el Musbe. Sí. ¿Y cómo era el con aquella jugando? ¿Y tú? Mira, ¿verdad? los entrenamientos, voy a empezar por los entrenamientos. Tenéis que ir a entrenar a las 8 de la noche, por invierno, pues a, a los alrededores del estadio. La mitad de las veces entrabais allí el agua fría. Porque claro, ¿qué pasaba? Que el carbón que había... El agua fría no, no, no había casi ningún campo. El ¿Eh? agua caliente. Sí, hombre, pero Oye. estábamos en el, los festivarrios de Oviedo. Ah, los vestuarios ya, ya, pero ya hablo de... Pero... Y se gastaba mucho carbón, pero, pero no, en la, no en la estufa para nosotros. Ese equipo venía entrenando también en el Cristo, en el Cristo no había... Había aquellos calderos allí y había... Caramba, y otras ¿no? veces íbamos a entrenar al, al, al San Gregorio. Bueno, pero mejor siempre a las o ocho. peor que el actual el Oviedo, el Betuista. Mucho mejor. Mucho la mejor. diferencia abismal. No, 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 no tenéis esa. Bueno, los de ahora no tienen, no tienen chispa, un... joder, no tienen. Eh, yo veo este equipo de Oviedo como lo vi fuera de casa en, en Logroño. Y que me diga el entrenador el otro día que tenemos que jugar como ah. jugamos en, en Logroño. Si no, ¿A qué jugaste? Bien. A nada. ¿Tú qué dices de Oviedo actual? Vuelve. Pues, Oviedo actual. Cada día que pase, peor. Venga, bueno. Señor Pintado, si el Oviedo actual no queda entre los cuatro primeros, hay una catástrofe. Bueno, yo y dije si queda que, el tercero o el cuarto, que, que, otra catástrofe, porque hay que hacer que otra plantilla campo, nueva. Pero subir, yo quería subir, mandar desde este programa, este magnífico programa, contar una anécdota de un árbitro. Y sí, vamos a hablar un poco de ello, pero cuéntala. Este árbitro es Suárez, el actual delegado del Pero colegio de árbitros de, de Asturias de ¿Sí? delegado de la Federación Española de Fútbol de las sus 21 y 19 este pitó un partido atlético Lugones Los Arcos en el año 1980 en el campo La Piseada era la jubila bueno, abandonaba el arbitraje él y pitó un partido y al terminar el partido en el bar de Matar a la Prima, encima de los vestuarios había un bar. Y le dije yo al terminar, ¿cómo nos pulsaste al Mudu por llamarte hijo de puta? Dijo, no, el Mudu no me llamó. Dije, yo te juego una Coca-Cola y un pincho para todos los jugadores que hay abajo. Lo llamamos, subieron nueve que quedaban y le dije yo a Julián el Mudo que yo tenía. ¿Qué llamaste al árbitro? No, 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 no. Y dijo el árbitro, no, no, ahora ya pasó. A ver, dilo. Y con puta. Dijo, sí, señor, fue el que me lo llamó. Y el, y el, hermano, el hermano del delegado de, 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 del ayuntamiento, el, no, no, ese no, no, que estaba en Brome de Ovaldau, ¿cómo se llama? Carlos. El, no, no, el no. yerno el mantecu. No, no, ah. el, el mudo y el mudo que yo tuve. Ah, un mudo que tuviste. Un mudo que tuve yo, que me llamaron el, el director del colegio del ah, Cristo, de esos dos mudos. Ah, bueno. Me llaman y ah, dicen... Hombre, oye, a José Manuel, tuve el mismo mudo de jugador. Yo, sí, no sé qué, qué sí, contigo, sí, me parece jugador. Sí. ¿eh? Y, y me ¿no? llama el director del colegio de esos dos mudos, que se presente el club deportivo de los arcos, tal, llamada al presidente y al vicepresidente, que los voy a poner yo, guapos. Bueno, bueno, y nos llama dejamos para allá. esto, dejamos esto ya, pues bien, vamos a, que era porque hablaba. a la opinión de los árbitros actuales. ¿Qué opinamos de los árbitros sí, actuales? Tú, ¿Cómo yo va? Al, al hermano negro de, de Soto Rivera, el hermano de José el Negro, era sordo mudo. No, pero estamos hablando... Le echó una colonia un tal, un pintado, tal mundo. Estamos hablando a la hora de los árbitros. Y... La opinión de arriba y de abajo. Ya no, de y... ese Muñoz. Ese fue antes era el profesor árbitro, no sé qué, Mérez. Y el jugador que la tiraba afuera tenía que la volver a meter dentro porque tenía tres carreras. Era psicólogo, profesor y árbitro. Digo, pero bueno, si hace un, un corne, un FAU, ¿cómo la va a tirar el padre esta vez? Pues nada, como tenía tres carreras, tenía que. 
Tenía no, pero estamos hablando estar aquel, de, 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 la, nos lo hizo del igual. arbitraje actual, actual, habla. habla tú. El arbitraje ver, actual, ya. hay mucha juventud y yo creo que el método que lleva ahora el curso nacional de árbitros está muy bien. El que tenga 25 años ya no puede pitar primera, primera de regional. Y lo veo muy bien que se estén empezando a que el arbitraje sea joven, porque siendo joven podrás prosperar. Pero ver a un tío de, de 29 años pitar un infantil, cuando hay un chiquillo de 17 o 18 o 15 años que está pitando, yo esta de mesa de árbitros que vienen ahora me, me está gustando bastante. Vale, Diego, eso tú, no, a ver, tú no tienes tú. Mira, yo creo que a los críos, y es lo que estaba comentando, de 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 sí. yo te hablo de los que veo, que ya ves que son de los, de los críos. Hay partidos que una persona sola, un chavalillo de esos, se equivoca, no, es que no lo ve y está solo. Y la gente se mete con ellos y empiezan a insultar, a acordarse de la madre, del padre bueno, bueno. y todo eso, y a eso no hay derecho. Donde la gente ya no, ya no, tiene, ya no tiene historia. Bueno, yo no estoy tan, eh, con, y el de nivel... acuerdo contigo, ¿no? ¿Eh? Porque claro, tú llegas un árbitro a primera y hay un primer árbitro. ¿eh? Estoy de acuerdo en, en la evolución de abajo. Pero cuando lleguen a primera, el de primera se mantiene allí 12, 14 años y, y jodieron el puesto para los demás. Ah, no, se acomoda. Eh, igual que no deben de pitar abajo, tampoco deben de estar arriba. Eh. Tienen que ser, igual que suben porque abajo hay muchos buenísimos que yo veo a los partidos de abajo y veo árbitros espléndidos, Juan de regionales, un lado, otro. Pero no, no tiene nada. ¿vale? Yo, no. yo no estoy de acuerdo. Yo, el, el poner tope... A los árbitros de primera lo veo tal. El mejor, uno de los mejores árbitros del mundo se retiró en plenas condiciones físicas y, claro. Yo y no, no de, lamento... No hablo de los años, hablo de que se mantiene muchos que tienen fallos y que tienen que estar abajo. Bueno, pero por ejemplo, bueno, que un árbitro que... a los 45 años La tenga primera... que jubilarse cuando Díaz Vega estaba en plenitud de facultades, andaba más que dos árbitros juntos... Que lo tenga que jubilar porque tener 45. Vale, Esos que tú dices mucho, son los que hay que echar porque no valen. <ríe> Oye, ya me junto porque cumplía el mismo año. Eh, o tu, o tu árbitro. No lo dejaron ir al mundial. Bueno, bueno. Pues yo lo que. Para esos equipos, para los pequeños, eran los que metía. Porque son los que claro, pueden aprender. Que, que vayan abajo, capitán. No críos. se mantengan y se hagan millonarios. Estoy en contra. Yo de, de todos los que vayan a hacerse millonarios, estoy en contra. En el fútbol y en todo. ¿Vale? Bueno, hay que terminar. Muchas gracias. ¿eh? Otro día volveremos Volveré. otra vez a disfrutar de señor Eso, Esteban. Volveremos Mucha, con el Oviedo. ¿eh? ¿Eh? Ah, bueno. Yo, volveremos si con de, Oviedo a segunda. Eh, a segunda. De de momento. Momento. Pedimos que desde aquí a Sabino que, que empiece único, a mandar entradas, lo invitaciones único que te para puedo los señores. Decir es que tardé en venir. Bueno. Llevas años intentando traerme aquí, marcho encantado de haber estado bien, con estos bien, dos amigos y con los dos presentadores. Muy bien, muy bien. Y Salve decirte bien. que a partir de ahora me tienes a tu disposición. Bien, muchas gracias. Quieras. Señor Pintado, no, quería, muchas gracias. Quería despedirme. Ah, sí, 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 sí. Perdón, quería puedes, despedirme puedes, con lo que empecé, sí. porque aparte fui minero. Vale, muy bien. Dar el pésame a todos los esos del Grisú, que murieron en León. Vale, sí, sí, y verdad, que claro. hoy vi la procesión y me prestó porque vamos, estuve viéndola toda en, en la primera cadena claro, muy bien, muy y bien. vamos me emocioné un poco pues, porque pues no, nosotros estamos no lo contigo. hicimos en su tiempo Mari Carmen vale, vale. dije y lo y pasó y tuvo problemas tuvo gripe y no lo hizo muy bien pero hoy sí quisiera que, que toda esa afición de pues, León mineros y todos pues aquí queda, queda reflejado que, el grisú, que no ya agresivo. Vale, este, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos, ¿eh? Bueno, por haber venido. Salud. Venga. Y suerte. Venga.